大家好，我是土豆，我现在来到了松山区这里哦，我想跟各位一起体验一家来自伊朗的自助餐——吃到饱餐厅。直播各位啊，你们这辈子有吃过伊朗菜吗？如果没有的话，等一下我们一起体验起来吧。那我大概跟你介绍一下环境。前面这边是我们用餐区，看到东西会多使用。对，用餐时间是105分钟，消费是 599， 不加服务。等一下会有烤肉的拼盘，等下帮你送上。OK 啊，各位，我现在已经到店内了。他这一家餐厅哦，他只有营业晚餐场的部分呢，但是现场好像没有其他的客人。刚刚进来的时候，他们有跟我说，在平日的时候，他们有一区自助吧的部分不会开放呢。不过 OK 啦，那等一下我们就去自助吧的地方拿东西吃吧。OK 啊，各位，我刚刚去拿了他现场一些特色料理啊，尤其哦，他这边有个东西叫做勾焖沙比，而且现场这边他有提供牛肉还有羊肉的勾焖沙比，还有他们现场也有帮我做了一份他们这边有名的中东炭烤。在他们当地的习俗是说，吃东西不能用左手啊。嗯，嗯，他这个羊肉排好嫩哦，而且它腌制的味道是我这辈子从来没有吃过的感受。虽然我不知道它到底加了什么香料啊，但是这个香料让我吃起来是舒服的。
它这个好像是番石榴果汁啊。这个味道真的是我这辈子第一次喝到哎！吃这种腌制料理，吃完之后喝一口这个饮料，它让我觉得口腔有一种清爽的香味，油然而出啊！那接下来我们来吃看这个一条串的烤羊肉吧。那它这个料理名称我应该会放在这边吧。他将这个羊肉捣碎之后，再混入伊朗当地的调味。嗯，不妨跟各位讲啊，这种感觉我也是觉得是人生中第一次吃到这个味道啊。但是要以最直观的感觉来说，我觉得这个还蛮 OK 的。这个肉子我切起来就觉得非常的软嫩哎，我觉得鸡肉不得了哎，它这个肉质它不会干柴，十分的软嫩的。这料理它反而给了我新的肌肉体验呢，但这个体验我觉得还蛮棒的。哎，那接下来我们来喝喝看扁豆汤呢。嗯，哦，各位啊。它这个汤非常的浓郁哎，哎呦，我是觉得这个有带给我一点惊艳的感觉，喝下去我喝不到一点水的感觉，反而是豆子被磨碎之后口感，它占据了我的舌头啊。那它这边风味菜的部分呢、啊？我之前有看他们介绍，是说它一道菜的料理啊，他们制作时间就要八个小时。它有三种做法，但这之间的差异只是肉的不同而已啊。那我们现在吃看这个勾焖沙比吧。嗯这个调味非常的特别，扁豆、茄子、羊肉。嗯。哦，这个羊肉入口即化，哎，那各位啊，在吃伊朗菜的时候啊，它这些肉料理最珍贵的地方不是这些肉，而是炖它的汤汁啊。刚喝完，我是觉得它调味非常的重，但它不是重口味的重，而是有多种香料混在一起的那种调味嘛它感觉跟我们台湾的瓜仔肉丸口感几乎一模一样啊
只不过他今天猪肉用牛肉取代而已啊。那我们再试试看这个勾门沙比。各位啊，吃到这边，我是觉得说，它每一道料理啊，几乎都有豆子类的东西存在。嗯、那我们再来吃一下这个伊朗他们当地特色的西拉吉沙拉。我觉得这个是一个很开胃的沙拉哎，那我们再吃吃看这个伊朗有名的小点心呢，从头到尾都只有豆类这里面，但是吃起来好香哦。那这个鲑鱼吃起来，比起刚刚那些料理啊，它显得非常的没有特色了。那我们第一轮的料理都吃完了，我们再去拿第二轮的东西来吃吧。啊？桌上应该是帮你做整理。哦，好，麻烦你。还可以再点那个烤肉吗？呃，烤肉可以，但是羊排是限量。那我可以再点牛肉吗？吃完了吗？我、哦、都吃完了。怎么那么厉害？啊？好啊，<笑>牛肉就好吗？鸡肉呢？有，你要优格鸡吗？嗯，哎、欸，好啊，谢谢。你可以给我这个红茶跟优格吗？你要装一起还是各一个？各一杯。哦<笑>哦<笑>哦，好，谢谢。有咸有辣。是胡椒。哎、欸，胡椒哎、欸。哦。有的时候在那边很热的时候，晒太阳啊，很热，然后就进来喝一杯。哦。错哎，我喜欢胡椒味。<笑>这个肉感觉跟我刚刚吃到不一样哎，刚刚烧走我们吃到肉，我记得是绞肉啊，可是它这个怎么突然变成原肉块了？但我觉得啦，等一下我们撒多一点粉在这个肉上面看看。哦、oh, ，各位，我是觉得说撒舒马克之后，它这调味变得更加丰富哎
，而且这个微酸微酸的味道，它可以带出肉的香气耶。这番红花鸡啊，比起刚刚的优格鸡，它吃起来它的香料味道，我觉得更加丰富。但是它这个肉口感就不像刚优格鸡这么的软嫩了。嗯、我觉得它这第二轮的肉啊，都非常有嚼劲呢、啊。刚刚我拿了香炖茄子，还有焖烧茄子啊，而且它这个焖烧茄子，它的推荐吃法是去加入它现场提供的优格，搅拌在一起吃啊。我刚一口吃下去，那口味非常的重啊。那刚好我这边有拿这个番红花饭呢。嗯，哦，这个米吃起来不只有它本身的香味，而且它粒粒分明特性，它很完整的去综合了整体重口味的感觉啊。我知道了，这里面有扁豆啊！没有想到在地球另一端竟然有这种料理，实在是太美妙了。嗯，嗯嗯哦。微酸的蒜泥优格，它配上这个夹饼，我觉得简直是如虎添翼啊！这刷新了我三观了、啊。虽然说这个豆泥很好吃，可是我真的很难想象说这是怎么做出来的。那各位看到这里啊，你一定很好奇说现在为什么我都没有说这些东西不好吃？那是因为哦，我们对于这种不同文化的东西啊，它不是不好吃，而是你不懂那个国家的文化啊。但吃到现在这些口味啊，好像没有一样东西是我会排斥的。嗯，它这个里面竟然是包饭呢！哦，可是咬到尾端的地方的时候，它里面的佐料开始扩散出来。我觉得这道料理它让我大开眼界。那我们再来吃,吃看这个牛角肉饼呢？这个绞肉饼，我一切开，它就跑出很浓厚的新香料味道了。嗯
它这个牛角肉吃起来像极了麦当劳的汉堡肉，可是它额外是有不同的新香料去点缀味道。刚刚我刚刚喝了一口它中东红茶之后，哎，它这个非常的搭哎。只不过第三轮的话，我们就拿它现场有的点心来吃好了，因为感觉我们的时间也快要到了。我想点冰淇淋，可以啊，番红花还是花生？番红花。好，嗯，谢谢。喂。哇，各位啊，我发现它有很多很多的料理，同时存在着扁豆、优格、茄子，还有番红花。但没有想到，它竟然还有番红花甜粥，还有番红花冰淇淋。哎、欸，这个，而且它这个有特色的杯子啊，它是冰杯。我觉得一个冰淇淋的陈器做成这样，很有诚意。哦，我不得不说，它这个番红花味道，像极了我们台湾的茉莉花一样。没有想到它这吃起来是有一种温柔淡雅的花香哎。哦，哦。各位啊，你们这辈子有没有吃过花吗？没有的话，你吃到这个你就知道什么叫做吃花的味道了。哎、欸，各位吃完这个，我觉得我们又可以再战下一轮了。它这个米布丁吃起来非常像牛奶布丁呢，好滑顺哦。它这个焦糖全部都化成水了。<笑>哦，各位啊，它这个焦糖啊，它烤太苦了。<音樂>那我们再去拿下一轮东西来吃吧谢谢。OK 啊，各位，吃到这边呢，我刚刚又去拿了一些没有吃到的东西啊，像是这个核桃千层派，还有蔬菜饭跟炖鸡啊。他今天他现场的这个炖肉汤汁跟这个饭呢
，他们搅和在一起之后，我觉得非常的棒哎。今天真的好吃的地方都是在于蔬菜还有糖汁啊，我反而感觉吃到最后啊，这些肉对我们来说是主食的东西，反而都是配角啊。我有点了一份花生冰淇淋啊那我们出去做结尾吧。OK 啊，各位，我现在已经在外面的了。今天我们吃的这一家一千零一夜餐厅，它就在劳合夜市的正对面这边。它这个地理位置，我觉得是非常的棒啊！只不过它今天这个收费太棒了，我这次过意不去了，所以后面我又给它了一层的服务费啦。不然真的，我会不好意思哎。我想说，我们来个安静的地方继续讲，应该会比较好吧。那至于今天焦糖布雷的问题啊，我有跟店员反映啊，店员是跟我说，他们楼下还有一间点心店，那个也是他们老板开的，<笑>所以店内的甜点啊，都是由楼下做给楼上来供应的。哦，你有没有看到一个如此的一条龙产业，就在这里啊？我是觉得说伊朗那边会有焦糖布雷吗？还是有专业的观众能在底下留言跟我说一下了？好了，那我等一下要准备回去休息了。如果你有什么推荐的餐厅，欢迎在底下留言告诉我，我看到就去回复哦。还有各位，别忘了按赞、订阅、加分享啊！那我们下个影片见喽，拜拜。先不好意思，这个焦糖布丁的焦糖好像烤的有点苦、哦，它它这是放一段时间的。应该它它不是你们想象看到的焦糖布丁，它是比较偏伊朗口味的焦糖布丁。